vous retrouver sur ma chaîne Cote Like et Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cheesecake que j'ai appelé Little Italy parce que je vais mélanger le fromage italien et le fromage purement américain. On y va Il vous faudra pour cette recette 150 g de Philadelphia, 150 g de ricotta et environ 150 g de crème entière liquide. Ensuite, il vous faudra des biscuits. Soit vous avez le choix avec des spéculoos, c'est le plus traditionnel, soit même des sablés, pur beurre, walkers, produits en Écosse, c'est ce que je vais prendre. Ensuite, il vous faudra deux citrons verts, du beurre, ici on va en avoir besoin de 75 g, idem 75 g de sucre, des fruits rouges et quatre feuilles de gélatine. On peut commencer la recette. Commençons cette recette donc par faire fondre le 75 g de beurre. En attendant que votre beurre fonde, vous prenez vos biscuits dans un sac congélation par exemple, prenez votre gros rouleau à pâtisserie et vous tapez sur vos biscuits afin d'en faire des tout petits, 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 petits bouts. Vous continuez, le beurre fond et on se retrouve. Mes biscuits sont parfaitement écrasés, donc vous les mettez dans un petit saladier et on va les mélanger au beurre fondu. On y met donc le beurre fondu et on mélange. Votre mélange beurre-biscuit est terminé. On va l'installer au fond d'un cercle. Sur un papier cuisson, vous y installez votre emporte-pièce dans lequel vous allez faire un fond de biscuit. Une fois que vous avez installé votre biscuit au fond de votre emporte-pièce, réservez-le au frigidaire et on continue la recette. Ensuite, vous allez prendre un petit bol dans lequel vous allez mettre de l'eau froide et vous allez y plonger vos quatre feuilles de gélatine afin qu'elles ramollissent. On fait ça pour les quatre et on se retrouve. Alors que notre gélatine est en train de ramollir dans de l'eau froide, on prend un batteur, on met de la crème entière liquide dedans et on monte cette crème. Alors que votre crème est en train de monter, vous prenez votre râpe, vos deux citrons verts et vous en faites des zestes. Puis, une fois que votre crème est bien montée, vous la débarrassez et vous la réservez au frigidaire. Maintenant que le batteur est débarrassé de sa crème, vous allez y mettre maintenant la ricotta et votre Philadelphia et on va faire tourner le tout. Ajoutez quelques gouttes de lait hein, et on continue de mélanger. Alors que votre ricotta et votre Philadelphia sont toujours en train de tourner, vous prenez une petite casserole dans laquelle on va faire fondre la gélatine, la faire bouillir et ensuite on la versera tranquillement sur notre ricotta Philadelphia. Le bout, on y fait fondre la gélatine. Et maintenant, j'y ajoute ma gélatine. J'y ajoute ensuite le sucre. Et je fais tourner. J'y ajoute ensuite ce zeste de citron vert. Et je fais tourner. Une fois que le mélange est bien homogène, vous le retirez et on va y ajouter doucement la crème que l'on avait montée préalablement. Ajoute donc notre crème montée et on mélange. Une fois que votre mélange est terminé, nous prenons notre emporte-pièce dans lequel on a mis les biscuits et on commence à monter notre cheesecake. Au fond de notre moule, mettons une fine couche de notre appareil. Nous allons pouvoir installer nos maintenant nos fruits rouges. On commence par les framboises. Disposons alors de nos mixtures. Il me, reste... Il me reste quelques zestes de citron vert. On en met quelques-uns. Je vous propose de recouvrir tous nos fruits rouges de notre appareil. Une fois que vous avez bien égalisé votre cheesecake, je vous propose de le laisser 2-3 heures au frigidaire avant de le démouler et de le servir. Et bien voilà, ça fait maintenant 2h30 que notre cheesecake est au frigidaire. Je pense qu'il est assez pris, donc on va enlever d'abord tout doucement le papier en le faisant glisser et ensuite on le décerclera. Voilà, donc le, la spatule passe très facilement et il ne nous reste plus qu'à retirer. Afin de le décercler, vous allez prendre un couteau d'office et vous allez tout autour de votre cercle Passez votre couteau. Une fois que vous avez fait tout le tour avec votre couteau, il ne vous restera plus qu'à soulever le cercle. Et voilà, ça sera terminé. Votre cheesecake étant décerclé, 
il ne nous reste plus qu'à faire une petite décoration dessus et peut-être même un petit coulis de fruits rouges en accompagnement. Je remets donc en décoration quelques fruits et quelques zestes de citron vert. Et le tour est joli. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Et c'est dur à vous amis, si vous l'avez refaite, N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à m'écrire dans vos commentaires comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne car c'est gratuit. Moi je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook la Kitchen pour une nouvelle recette. Salut à tous